நாடுடைய சிவனே ஓட்டி நாட்டவர்க்கும் இறைவா ஓட்டி ஏகம்பத்துரை அந்தாய் போட்டி வாகம் பெண்ணுருவானாய் போட்டி காவாய் கனகத்திரளே போட்டி கைலை மலையானே போட்டி போட்டி தில்லை வாழந்தனரே முதலாக சீர்வடைத்த கொல்லையதாம் திருத்தொண்ட தொகையடியார் பதம் போட்டி ஒல்லை அவரு புராணகரை உலகறிய விரித்துரைத்த செல்வமலி குன்றத்தோர் சேக்கிழார் அடி போட்டி தூக்கு சீர்திரு தொண்ட தொகை விரி வாக்கினால் சொல்ல வல்ல விரான் எங்கள் வாக்கிய பயனா பதி குன்றை வாழ் சேக்கிழான் அடி செல்வேருத்துவாம் உலகலாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அறியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலி வேணியம் அலைகி ஜோதியம் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாட்டி வணங்குவான் எல்லாம் அல்ல சிவனைய செல்வர்களே காஞ்சிபுரம் நால்வர் நற்றமிழ் மற்ற அன்பர்கள் மற்றும் உலகளாவிய சிவனைய செல்வர்கள் ஏனைய அன்பர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் காணொளி மூலமாக அடியேனுடைய அன்பார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இம்மன்றம் நாற்பத்தி இரண்டு நாற்பத்தி இரண்டாவது ஆண்டிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இவ்வேளையில் பல புதுமைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது கடந்த மாதம் அப்பர் சுவாமிகளுடைய உருவுதையின் போது மூன்று ஒரு ஓதுவார மூர்த்திகளின் குரல் இசையை பதிவு செய்து புதினம் வாயிலாக காணொலியாக வெளியிடப் பெற்றது திருநீலண்ட பரிகம் என்று சொல்லப்படும் திருஞான சம்பந்தர் பெருமானுடைய பரிகத்தை அபினை கிவ்வினை என்ற பரிகத்தை ஐயாயிரம் பிரதிகள் போட்டு மக்களிடையே விநியோகம் செய்தது மூன்றாவதாக அரசாங்கத்தின் ஊரடங்கு உத்தரவாலும் கொரோனா என்னும் கோரனா கோர நோயின் தாக்கத்தாலும் முடங்கி கிடக்கும் வறுமையுற்ற நலிந்த பல ஓதுவார் மூர்த்திகளையும் பக்க இசை கலைஞர்களையும் கண்டறிந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கும் மேலாக ரூபாய் இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஓராயிரம் என்று நிவார நிதியாக அனுப்பி வைத்து தொண்டாட்டி இருக்கிறது நான்காவதாக இன்றைய தினம் தெய்வ செயற்கிழார் குரு பூஜை தினமாகிய இன்றைய தினம் புலவர் பெருமக்களை கொண்டு உரையாற்ற வைத்து பதிவு செய்து காணொலியாக அலைபேசி புதினம் வாயிலாக அன்பர் பெருமக்கள் பார்வைக்கு கொண்டு சேர்க்கிறது மன்ற செயற்குழு அன்பர்களுக்கும் புலவர்களுக்கும் நன்றியை நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுவோம் இன்று திருக்கோயில்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கின்றன மறை வழிபாடுகள் மறைவாகவே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன அடியார்களுடைய ஆலய இறை வழிபாடுகள் தடைபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அடியார் நடுவில் இருக்கும் அருள் இப்பொழுது நாம் கிடைக்காமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தேவாரம் திருவாசகம் என்று நாவார பாடி மகிழ நமக்கு வாய்த்தது நந்தமக்கு ஈதோர் அரிய வாய்ப்பு ஆலயங்களுக்கு சென்று அடியார்களோடு வழிபடுவது புற வழிபாடு அடியார்களோடு சேர்ந்து வழிபடுவது புற வழிபாடு வீட்டிலேயே இருந்து ஆகமங்களோடும் திருமுறை நூல்களோடும் சாத்திர நூல்களோடும் அவற்றை ஓதி வழிபடுவது அகப்புற வழிபாடாகும் புற வழிபாடு அக வழிபாடு இதைவிட மூன்றாவதாக மிக பெருமையான விழுமியதோர் வழிபாடு அக வழிபாடு திருமூலர் பாடுவார் உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பிரானாக்கு வாய் கோபுர வாசல் உள்ளந்தான் மூலத்தானம் கருவறை இந்த உடம்புதான் கோயில் திருக்கோயில் ஆலயம் உள்ளத்திலே இருப்பவன் யார் சீவன் சிவலிங்கம் வள்ளல் பிரானார் இந்த வள்ளல் பிரானார் மூல கிரகத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அடியார்களாக நாம் 
வாயிலே இருந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம் வாயினால் பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம் வள்ளல்கள் என்ன செய்வார்கள் தன்னை வாயார புகழ்ந்து பாடி வருகின்ற புலவர்களுக்கெல்லாம் இசை கலைஞர்களுக்கெல்லாம் நிதியை வாரி வாரி வழங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் இங்கே இந்த வள்ளல் பெருமானிடம் நாம் ஒன்றும் பெறாது போனாலும் நாம் அடியார்களாக இருந்து வாயார நாம் திருமுறைகளை பாடி அவனை மகிழ வைக்க வேண்டும் அதனால்தான் வாயினை திருமூலர் கோபுர வாசல் என்று கூறினார் வள்ளல் பிரானார்க்கு வாய் கோபுர வாசல் தள்ள தெளிந்தார்க்கு சீவன் சிவலிங்கம் கள்ள புலனைந்தும் காளாமணி விளக்கே என்பார் திருமூலர் சேக்கிடார் பெருமான் செய்யும் அகப்பூசையை கேளுங்கள் மரவாமையால் அமைத்த மலைக்கோயில் மணக்கோயில் உள்ளிருத்தி உறவாதி தனை உணரும் ஒளிவிளக்கு சுடரேற்றி மரவாமையால் அமைத்த மணக்கோயில் நினைப்பினாலேயே கோயில் அமைத்து மரவாமையால் அமைத்த மணக்கோயில் உள்ளிருத்தி உறவாதி தனை உணரும் ஒளிவிளக்கு சுடரேற்றி இரவாத ஆனந்தம் எனும் திருமஞ்சனம் நாட்டி அரவானக்கு அன்பு என்னும் அமுது அமைத்து அர்ச்சனை செய்வார் நைவேத்தியது அன்பு இந்த அன்பினாலே இன்ப அன்பு ஆர்வார் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த அன்புதான் அங்கே அவருக்கு அர்ச்சனையாக நைவேத்தியமாக திருவமுதாக அமைகிறது வாயிலார் புராணம் வாயிலார் நாயனார் மனத்தினாலேயே சிவ பூஜை செய்தவர் உள்ளத்தை எப்படி கோயிலாக்குவது பூசலா நாயனார் புராணம் நமக்கு நினைவுக்கு வர வேண்டும் நீண்ட செஞ்சடையனார்க்கு நினைப்பினால் கோயிலாக்கி நினைப்புதான் நினைக்க நினைக்க நம் நெஞ்சல் நெஞ்சினுள்ளே வந்து புகுந்து விடுவான் பெருமான் மனமையே மனத்தையே கோயிலாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நீண்ட செஞ்சடையனார்க்கு நினைப்பினால் கோயிலாக்கி பூண்ட அன்பு இடையராத பூசலார் பொற்றாள் போற்றி என்பார் சீக்கிடார் நெடிதுனால் நினைந்து செய்தாராம் அந்த திருநின்ற ஊர் பூசல் நாயனார் நின்ற ஊர் பூசல் அன்பர் நெடிதுனால் நினைந்து செய்த நன்று நீடாலயம் நாம் அப்படியெல்லாம் நீண்ட நாள் நினைந்து கோயில் எழுப்ப வேண்டியதில்லை இருந்த இடத்திலே இருந்தே நாம் எந்த தினந்தோறும் வழிபடுகின்ற அந்த கோயிலை நினைத்து வெளியிலே கொடிக்கம்பத்திலே வணங்கி அங்கே இருந்து உள்ளே சென்று பிரகாரங்கள் மற்ற தெய்வங்கள் மூர்த்திகளை எல்லாம் வணங்கி மூலத்தானம் சென்று இறைவனை வணங்கி பதியங்கள் பாடி அங்கே இருந்து மீண்டு திரு கொடிக்கம்பத்தை வந்து சேருகின்ற வரையிலே நாம் அதை மனத்தளவிலேயே நினைத்து கோயில் வளம் வருவது போல நினைத்து வழிபட வேண்டும் இதுதான் அக வழிபாடு என்பது இதனால் பல்ல இந்த அக வழிபாடு செய்ய அருமையான நேரம் இப்பொழுது கிடைத்திருக்கிறது வீணாக வேற சிந்தனைகள் தேவையில்லாமல் மற்ற அவ வாழ்க்கை வாழாமல் சிவ வாழ்க்கையாக நாம் வழிபட்டு வாழ வேண்டும் இன்று சேக்கிடார் குரு பூஜை நமது நால்வர் நற்றமிழ் மன்றத்தின் சார்பிலே சேக்கிடார் குரு பூஜையை சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகளாக ஏற்பாடு செய்து புலவர் பெருமாக்களை பெருமக்களை கொண்டு உரையாற்ற வைத்து அதை பதிவு செய்து உங்களுக்கெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை அனுப்பி வைக்கிறார் பெரிய புராணம் நல்ல நலன்கள் தரும் புராணம் நலமில்லாத அமங்கல வார்த்தைகளை சேக்கிடார் எங்குமே பயன்படுத்தவில்லை நலம் தரும் சொற்கள் நலம் தரும் வார்த்தைகள் நலம் தரும் பாடல்கள் நலம் தரும் நடந்த வரலாறுகள் நலம் தரும் அஞ்சலுத்து நலம் தரும் திருநீரு நலம் தரும் திருமுறை பாடல்கள் நலம் தரும் சிவ வேடர்கள் சிவ வேடங்கள் இவையேதான் இப்புராணத்தின் அடிப்படைகளாக அமைந்தது இன்றைக்கு நாம் யாரிடம் பேசினாலும் நாங்கள் நலம் நீங்கள் நலமா என்றுதான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் தொலைபேசியோ மற்ற ஊடங்களிலோ பார்த்தால் நலம் இல்லாத நலிந்த வார்த்தைகள் தான் காதிலே விழுகின்றன இந்த திருமுறைகள் மட்டுமே நம்மை வாழ்த்திக் கொண்டிருக்கின்ற நலம் தரும் பதியங்களாக அமைந்திருக்கின்றன பெரிய புராணத்தில் சேக்கிழா பெருமான் காட்டும் நலன்கள் பல பல அன்பு நலம் அறிவு நலம் அருள் நலம் இறை நலம் பக்தி நலம் தொண்டு நலம் இசை நலம் கவி நலம் மகளிர் நலம் சமுதாய நலம் என்று பல பல நலன்கள் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகின்றது 
இப்பெரிய புராணத்தில் அவர்கள் காட்டும் அடியார்கள் என்றும் இன்பம் பெரும் இயல்பினால் நிறைந்து வா இன்பத்தோடு வாழ்ந்தார்கள் என்னாலும் இன்பமே துன்பம் இல்லை என்றும் நன்று நாள்தோறும் நம்மினை போயரும் என்றும் இன்பம் தடைக்க இருக்கலாம் என்றும் துன்பமின்றி துயரின்றி என்றும் நீர் இன்பம் வேண்டி இராப்பகல் ஏத்துமின் என்றும் துன்புறுவாரல்ல தொண்டு செய்வாரே என்றும் தொண்டனாய் தெரியாய் துயர் சீரவே என்றும் சங்கரன் நாள்தோறும் நல்குவான் நல்குவான் நலன் சங்கரன் என்றாலே நலம் செய்பவன் என்று பொருள் அவன் நாள்தோறும் நல்குவான் நலன் என்றும் அல்லல் என் செய்யும் அறிவினை என் செய்யும் கொள்ளை வல்வினை தொந்தந்தான் என் செய்யும் தில்லை மாநகரத்தில் சிற்றம் பலவனார்க்கு எல்லையில்லதோர் அடிமை பூண்டேனுக்கே என்றும் பல வகையாக பலவடப்பாடி அடைத்து உயிர்களும் நலமாக வாழ திருமுறைகள் நம்மை வாட்டுகின்றன பன்னிரண்டாவது திருமுறை ஆகிய பெரிய புராணம் ஒரு நலம் தரும் புராணம் அதில் சேக்கிழார் காட்டும் நலங்களை வெவ்வேறு நலன்களை செவ்வாயாக உரையாற்றி காணொளி தருகிறார்கள் செவிமடுத்து சுவையருள் வரு செய்து சுவை அருந்தி சிவநலம் பெறுவீர்களாக வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் நன்றி